Pagsapalanan, tagapagtanggal ng malaki, tagapaghatid ng alaala. Anong gusto kong ilaro natin? Mayroon akong ikukwento. At habang tayo'y naglalaro, maaari mo ba itong itala upang hindi malimot ng sangkatakuhan? Marami ng kwento ang narinig ng tao. Ang kwento ng paglikha ng mundo. Kung saan ang ahas na si Sesha ay humingis sa burak ng dagat upang likhain ang mundo. Alam na nila yan. Ang kwento ni Indra at ng kanyang elefante si Airavata. Alam na nila yan. Ang kwento ni na Shiva, ni Labrama, at ni Vishnu. At ang kanilang pakikipaglaro sa mundo ng mga tao. Alam na nila yan. Ang kwento ng iyong paglikha. Oo. Oh, Nung ako'y pinanganak, hindi ko pa nakikita ang aking amang si Shiva nang siya'y tumayo sa amin. Akala niya ako'y isang magnanakaw at pinuputan niya ako ng ulo. Iyak ng iyak ang inakong si Parvati. Habag na habag ang ama mong si Shiva kaya pinalitan niya ang iyong ulo ng ulo ng unang niyang nakita sa kaniyang paligid. Isang elepante. Alam na nila yan. Pwes ano ang hindi pa nila alam? Ikaw na guro, manulat, manlilikha ng kwento ang dakilang kasaysayan ng sangkatauha, ang Mahabharata. Lumukis ang ahas na si Sesha, nabuo ang mundo. Sa itaas, ang mga Diyos sa kalagitnaan, ang mga bayani at aksara sa mundong ibabaw, ang mga Pandava at Kaurava. Alam mo na, siguro, ngunit sa iyong kaisipan, kaibigan. Ngunit sa aking kaisipan, patuloy silang tumarami. Patuloy ang paglikis ng ahas na si Sesha. Patuloy ang paglagunaw at ang muling paglikha. Patuloy ang paglalaro ng mga Diyos sa mundo ng mga tao. Patuloy ang panganganak, ang kamatayan at ang muling kapanganakan. Patuloy ang pagpapalit-palit ng kanilang mga mukha at ng kanilang mga kasalian. Ngunit ang Dharma, ang Dharma ay muling-muling hahadapin at isa sa tupad. Mahabarata! Yan ang aking kwento, yan ang aking itudula. Yan ang aking itatala. Yan ang hindi dapat malimot ng sangkatao. Ang hindi makikita sa iyong kwento, kalbigan. Hindi na makikita sa atuman. Oh, 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 oh,
ibu na rin makikita ang puso. Paalam na sa lahat ng ganda at tungkot na tulog niya. Kailanman ay hindi niya makakasiping ang asawa dahil sa sumpa ng nagtatalik na usa. Kailanman ay hindi na siya magkakaanak. Yun ang iyong akala. May lihim na kapangyarihan si Kuti. Kaya niyang hilingin sa mga Diyos na siya ay magkaanak. Mula pa ng dalaga siya, alam na niya itong misteryoso kapangyarihan niya. At gusto, gusto niya maging isang ina. Isang ina ng lahing maghahari. Kaya hindi niya.
Kung mag-aakalang ang mga sanggol na ito ang magsisimula ng isang mahaba at kanilang nilalas na etiko. Ang etiko ang kinikilala bilang mahabarata o ang takbilang kasaysayan ng sangkatanguhan.
Walang nakakita sa nangyari. Ang mga dama ni Kuti ay nagulat na lamang nang makita ang prinsesang may hawak na bata. Itapon mo yan. Malig mo yan. Inayusaking harapan ngayon din. Ayokong makita ang sanggol na yung tinanman. Kung kailangan niyo siyang patayin, kami na agad. Bakit kayo nakatingin sa akin ng ganyan? Utos ko ito! Nahabag ang mga dama at hindi kinayang tagayin ang sanggol. Kaya't sa bubat, pinala ang kawawang sanggol at buong iniwan ni walang nagapagtanggol. Hindi itinaghana na ang batang si Karna ay mamatay sa gubat. Natagpuan siya ni Hanuman ang matalinaw ay kantong unggol!
sino man ang una mong maging kaibigan ng isang magpapagpad ng iyong darma. Doon sa kahalian ng kauraba, darma mo ay naghihintan. Tuhungo pa sa kahalian ng kauraba, sino man ang una mong maging kaibigan ang siyang magpapagpad ng iyong darma. Doon sa kaharian ng kauraba, darma mo ay naghihintay. Huwag kang natakot at huwag malungkot. Nandito na ako kung kailangan mo ako. Balang araw, may hihilingin ka sa akin. Nandito ako naghihintay. Tutulong sa iyo. Sa ganyang paraan, nagsimula ang pagkakaibigan ni Karna at ni Duryodana. 
isang pagkakaibigang magpupunga ng maraming sorpresa. <laughs> Ah. Uh -huh. 
na ang panalo. Mga paon ko, ako naman ang pakingga. Napatunayan na nila ang kanilang galing. Patas ang naging nabanan, malinaw sa lahat. Ngayon, pagbigyan ninyo ang aking hiling. Ako ay isang dalaga at prinsesa kasing bunghaw ang bugo sa inyo. Karapatan ko ngayon ang mamili mo kanino ako ay pamangako. Kayo ni Stira! At sa kanyo ko ang pasama! Ito ang aking dama! Isinisigaw ng aking puso! Namili na ang prinsesa dropa ni mga buon! Siya ay pagbigyan at palang araw ang kanyang pananaghoy ay marinig sa buong mundo at magdudulot ng malaking pagbabago. Anong hiwaga ito po, Krishna? Ang pananaghoy ay tunog ng kalungkutan. At sinasabi mo na ang kalungkutan na ito ay marinig sa buong mundo. Ano ang magaganap? Ako na ang nagsalita. Si Dropadi ang magiging sanhi ng isang mahalagang aral sa buong Isang katauhan! Isa bang palisan po ito! Ako na mismo ang asinta! Ang iyong bagong kapatid ang masinta, Dumitid Hana! Iyon ang iyong tadhana sa pat ngayon! Kapatid itong Gritanastra! Dumitid Hana! Ang agos ng Dharma ay tumalay na! Ako ay pagbigyan! Si Prinsesa Draupadi ay agad ipakasal sa panganay kong anak na si Yudistira! Ako ay pagbigyan! Huling hiling ko ito sa iyo! Nararamdaman ko ang bilang na ang mga araw ko! Buti! Kunin ang talaga at turuan ang aral sa pagiging isang mabuting asawa. Pagbibigyan ko ang hiling ng aking kapatid. Si Dalpa niya ang namini. Sinunod niya ang kaniyang tama. Kaya na kong Duryodana, ito ang aking pasya. Darating din ang araw ng iyong tagumpay. Bilang isang hari, matuto kang maghintay. Nagsalita na ang magkapatid. Ito ang kanilang pasya. Mas dahil mga taga-kauraba ang tagumpay ng Dharma! Paghata na ang kasal ni Princesa Draupadi at ni Prinsipe Yudhistira! <laughs> Prince 
principe Carna, pero y cao parin al Natano, príncipe Turio Tana, tignan mo, tignan mo nangyari sa inyo, araw-araw yung malakas na magkakapatid, nuna pandava, balang araw sila magahali at hindi ikaw. Pero, may paraan upang maibaligtad na silang lahat. Siya, kala, 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 umalis na tayo dito, Gulitana. Walang kwenta ang usapan nito. Teka, ano pa mamaraan nito sa kuni? Siya, kala, kala, kala. Sa isang tapon, maayong silang ipagtapon. Sa isang ikot ng laro, buong kaharian, mapapasayo. Paano? Si Ulistira, yayain na maipaglaro sa atin. Hindi niya matitiin sa mga laro ng pustahan. Pero ako ang maharap at pakikawag pusta. Para sa'yo, mahal kong prinsipe. Pagustahin mo na pagustahin. Wala sa akin tatalo! Halika na! Teka! Pwede ba yun? Marangal ba ang paraan nito? Si Arjuna ang masinta para sa kanya, hindi ba? Bakit di naman si Sakuni ang maipagpusta para sa iyo? Malaking gulo ito! Halika na! Teka! Pagustahin mo na pagustahin. Lupa! Kaya manan karapatan na maghari. Pati si Drau pa di ay ipupusta niya. Hanggang ang lahat! ay na, ipusta na. Magagawa niya yun! May kapangyarihan ang aking mga kaibigan. Kapag narinig na ni Yudis, tira mo pang halinang. Siya, kala, kala, kala! Kala, 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 siya ang makakapag-isip pa. Siya, kala, kala, kala! Sa ilang tabon lamang, ang mga nang-aangki ng iyong kaharian ay madaling mawawala. Tuyutana, hindi ito maratan ng paraan. Bakit hindi? Tama si Sakuni. Araw-araw ang mga pandaba ay lumalakas. Ang aking mga magulang ay matanda na at hindi na nila ito nakikita. Kailangan kong maghari ka na ito ang aking dharma. Sige, Shakuni, ang plano mo isa ka wala.
bilang tenang ng inyong pagkatalo. Judis kira, Bima, Arjuna, maging ikaw na rin Draupadi. Lilisayin ninyo ang kaharihan sa buong taon kayo sa kakawatan at pagkatapos doon sa inyong pagbalik. Kung sino ang pagkahari ay ating pag-uusapan. Pasya ko ito. Turyutana ang pangalan ko. Maganda ang kanyang pasya. Malinaw na nagpadala si Yudis nila sa kanyang gamit at malinaw na pinag-isipan ni Turyut Hana ang tama at patas na parusa. Kaya po ako ito, Yudis nila, natanggap ni Turyutana. Yan pa ang pasya na pinsan kong mga hari. Yan pa ang pasya na sabunay na hari. Nagpahari-harihan ka kung ako'y pinahirap na mama.
Krista! Karna! Ikaw nga ang pinakadakila ang dapat katakutan ng aking mga alaga. Tinutupad ko lang po ang pangako ko sa aking kapatid. Kapatid! Hindi ka tumutulong sa iyong kapatid. Lahat-lahat po ay ginagawa ko para sa kanya. Dahil na hindi mo siya kadugo. Higit pa sa tugong bumibigis sa akin kay Tulidana. Higit pa sa kapatidlan. Ngunit ang lalaking sinisilbihan mo ngayon ay hindi na ang dati binatang pinagsumpaan mo ng pagkakaibigan. Maaaring hindi mo makikita ngayon. Ngunit sa darating na araw, mapapansin mo, mag-iiba si Duryod Hana. Hindi ko matitiya kung magugustuhan mo ang iyong makikita. Maaring totoo po yun pong Krishna. Ngunit, paano kung malaman mo may mga kapatid kang dapat silbihan? Kung meron man po, ang pagsilbi sa kanila ay hindi ko tama. Karna, pinakamagiti, hindi mo alam ang iyong pinanggalingan at hindi nababagkid ang iyong pupuntahan kung patuloy mong pagsisilbihan si Duryod Hana. Hindi ko nais tahakin ang anumang daan kung hindi kasama si Duryod Hana. Ngunit ang sinasabi ko kapag nalaman mo, ang pinanggalingan ko hindi na makalaga sa akin. Ipagpatawad mo pong Krishna. Ngunit kailangan ko na mag-insayo. Kapangyarihan, kayamanan, libong kaharian, lahat ay handang ibigay ni Yudhisthira sa pinakamagaling at pinakamagiting na mandirigma, si Kana ng mga bandaba! Pahumalim po! Pero hinatusap ko si Prinsipe Kana ng mga kaurapa!
kasi na Yudistira, Pima at Arjuna. Sa wakas ng isang buwan ay nagpahinga ang dalawang puwersa. Kapwa nila kinailangan ng mas matindi at makapangyarihang armas. Naglay nyo ay nilang kalakilaan at pagkay mortal. Ubusan na ito ng lahi. Wala akong pakilang. Kuha bang buhay tayong lalaban? Bakit hindi natin itong pag-isipan? Baka naman ang isipan! Wala na tayong parol para ay natin ito sa isipan! Bagong armas ang kailangan natin kung para sa mga pwersa ng mga Diyos na buhay sa inyo. Sa bagong armas, kailangan idaan ang laban. Ngunit saan tayo kukuha? Biglang naalala ni Karna ang pangako sa kanya ni Hanuman na kapag nakailangan siya ng tulong, hindi siya magbabayaan ng kanyang kaibigan. May alam ako! May tinatago ako! May huwag ang armas na! Saan na! Oh, Krishna! Ilabas mo na! Ngayon din inuutos ko! Gunin mo! Ngunit hindi ko matiyak! Hindi nyo alam kung ano ang hinihingi nyo. Ibigay mo sa akin ang may huwag ang armas! Gusto kong matapos na ang gerang ito! Inuutos ko! Ngayon din ay gunin at ihantog sa baanan ko! Kailangan ko manalo! Gusto kong manalo! Walang ina pinagpapo mo ito ni Tana! Hindi na akong dating prinsip ay kilala ninyo! Ang nais ko lamang ay matapos na itong gera! Kapayapaan! Iyon ang nais ko! Ang nais ko! Ay turugin ang mga pandaba! Saka na mapapayaba ang puso ko! Kapayapaan! Sa pamamagitan ng mahiwagang almas! Yun lang ang paraan para magalit ang payaba! Kung yun ang utos mo! Agad duha ka na, pero pag natayo na natin sila matatapos na itong gera, at ipinapangako ko, magiging iba akong hari kung yan ang tunay na bahay mo, Yudistira. Aking ihihili. O, Krishna. Nakakupo si buong Krishna at ipinikit ang kanyang mga mata. Brahma, ang magdilikha. Shiva, ang mangwawasa. Vishnu, ang tagapangalaga, aming hinihili, ang dakilang armas na ikapapanalo namin. Kaibigan Hanman, ipinangako ng loon na kung hihilingin ko, ang tulong mo hindi magkakait. Ito si Yudistira, dating mabuso at mayabang. Ngayon ay binago siya ng kanyang karanasan. Narito siya at kanyang sinusumpa. Kapayapaan lang ang tunay na sadya. Ang sabi mo rin dati, na kung sino unang maging mabait sa akin na siyang kaibigang magpapatupad ng aking tarma. Nagbago na si Duryodana. Hindi na siyang binatang dating kilala. Ngunit kailangan kong maging tapat sa kanya. Ibigay mo, O Vishnu! Ipaubala mo, kaibigang Hanuman! Ang mahiwagang armas na aming hinihili! Narinig! Vishnu, ang hiling Yudhistira. Naawa si Hanuman sa dati niyang alaga at sila'y pinagbigyan. Mastan ang hantog ni Vishnu, ang pinakamakapangyarihang armas niya ang espadang pasumpata! Mastan ang sibat na nagmamalang sinta! Ang kasintahan ng libaw na matayan! Ngayon, handang-handa na ang dalawang panik ay pinagbigyan. Ngunit ano ang katakusan? <laughs> Nakawit na! May iba pang paraan para makamta ng kapayapaan, Karna. May isang ina ang lalapit sa iyo at may hihilingin. Maaaring hindi mo siya paniwalaan, ngunit puso mo mismo ang magsasabi na ang wika na ay katotohanan. Paalam, Karna! Hawak-hawak ang mahiwag ang sibat! Daling umuwi si Karna sa kaharian ng kaulaba! Ang handok ni Harman! Ang mahiwag ang sibat! na magtatapos sa ating gera at maghati ng kapatid.
kapayapaan sa kayaan ng Kaurama! Jaya Kaurama! Kijay!
Susubukan ko pigilan ang gerang ito. Kakausapin ko silang lahat. May magagawa ako, pangako. At paglatapos ng lahat ng ito, hindi lang tatlo ang iyong magiging anak.
Mula sa kanilang pinaroonan, nakita nila ang lahat ng namatay. Lahat ng kanilang hinurakan. Ang lahat na winasak ng kanilang dakilang gyera. At nang tanungin nila ang kanilang mga sarili, bakit nagkaganoon? Wala silang maisagot. Tama si Poong Krishna. Ang lahat ay nagdaraan, pumapanaw. Walang talo at lalong walang panalo. At doon sa kanilang pinaroonan, muli silang nagkitang lahat. Hindi na nila maalala ang kanilang mga pinag-awayan. Hindi na nila matandaan ang dating galit, ang dating sama ng loob. Ang lahat ay walang saysay, walang halaga. At doon sa kanilang pinaroonan, Muli silang naging mga bata. Walang galit, 
walang balaang in, payapa at walang hanggang pag-asa. Kapatid, pinsan, anak, kaibigan, kaaway, kahalaan, katukulan, pati na rin ang salitang dharma. Lahat-lahat, kawalan ng halaga. Bukas puso nilang minasdan ang isang mundo. Isang bagong mundo hindi na nila muling wawasakin. Tama si Kung Krishna. Ang lahat ng nangyari ay para sa ikabubuti. At sa inyong mga nakanood ng dakilang kasaysayan ito, pandaan, isa puso, 